ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தினை இந்தின் இழம்பிரை போலும் ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான குழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்பெஷலா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா குருவை பத்தி பாக்குறோம் இப்ப இதுக்கு போன மீட்டிங்ல தான் வந்து குருவும் சனியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல பார்த்தோம் அதுல வந்து கூட கமெண்ட்ஸ்ல வந்து ஒரு சிலர் கொடுத்துருந்தாங்க குரு வக்ரமாகி இருந்தால் சனி வக்ரமாகி இருந்தால் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் எல்லாம் ஒன்னு ஒன்னா கேட்டிருந்தாங்க கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு குரு வக்ரமா இருந்தா என்ன பண்ணும் சனி வக்ரமா இருந்தா என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறது இப்போ ஆஹ் ஒரு மேக்ஸ் வாத்தியார் வந்து ஒரு கணக்கை போட்டு கொடுக்குறார் அப்படின்னாக்க அந்த கணக்கு வந்து இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னாக்க அடுத்து ஒரு கணக்கு போடல நம்ம அவர் சொல்லி கொடுத்த மாடலை வச்சு அப்படியே போட்டுட்டு வரணும் இல்லையா அதை விட்டுட்டு இல்ல இல்ல இந்த எக்ஸாம்ல வந்திருக்க கணக்கு நீங்க கிளாஸ்ல போட்டு காமிக்கலையே எங்க அதே இந்தியா போட்டு காமிங்க செத்தவடா அப்படின்னு சொன்னா நம்ம போய் எக்ஸாம் கணக்கை அவர்கிட்டயே கேட்க முடியாது அது மாதிரி நீ வந்து சொல்ல வந்த இல்ல பூராஞ்சொல்லு பூராஞ்சொல்லுன்னா ஒரே ஒரு கிரகத்துக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு காம்பினேஷனுக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு அறநூறு பலன் வந்து சும்மா சாதாரணமா சொல்லலாம் ஏன்னா அதுக்கு பலன் எடுத்துட்டு ஆயிரக்கணக்கில் எடுத்துட்டு போகலாம் ரொம்ப சாதாரணமா சொல்லக்கூடிய பலன்கள் ஒரு பத்து ஐநூறு பலன் சொல்லலாம் அப்போ அவளத்தையும் எப்படி கவர் பண்றது அப்ப மிச்ச ராசிகள் மச்ச காம்பினேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி கவர் பண்றது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பக்கம் போகலாம் அப்படின்னா மதுரைக்கு எங்கிட்டு போகலாம் அப்படின்னா இந்த ரைட்ல போங்க அப்ப மதுரை வரைக்கும் கொண்டு வந்து விட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்ல அது மாதிரியான கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட வந்திருந்தது சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்ப நவகிரகங்கள்ல ரொம்ப முக்கியமான கிரகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா குருவத்தையும் சொல்றோம் ஏப்பா குருவை சொல்றோம் அப்படின்னம்னா அதுல ஒரு ஸ்பெஷல் உண்டு என்ன காரணம்னா முழு சுப கிரகம் அப்படின்னு சொல்றது குருவத்தையும் சொல்றோம் அந்த குரு வந்து முழு சுப கிரகங்கிறது மட்டும் இல்லாம சயின்ஸ் ரீதியா எடுத்துக்கிட்டா சூரிய குடும்பத்தில் மிகப்பெரிய கோல் அப்படின்றோம் அந்த மிகப்பெரிய கோல் வந்து ஒழுங்கா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ராசியில தாண்டி தாண்டி போயிட்டு இருந்தா பிரச்சனை இல்லை ஒரே வருஷத்துக்குள்ள மூணு ராசியை தொட்டுச்சுனாக்க அது வந்து நிறைய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி அதனாலதான் ஏழு கோடி பிணங்கள் விழும் அப்படின்னு சொல்லி கூட நம்ம இந்த இது பிரம்மரிஷி வாக்கியம்ங்கிற புத்தகத்துல போட்டிருந்தாங்க அந்த இது வந்து ஆஹ் இது இந்த இப்ப கடந்த கொரோனா டைம்ல வந்ததுங்கிறதுனாலதான் இத்தனை பிரச்சனைகளை சந்திச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்போ கெட்டவன் கெட்டவனா இருக்கிறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லவன் கெட்டு போனேன்னு வைங்களேன் உலகத்தையே ரெண்டு வெண்ணீர் வேண்டுற கணக்கு தான் இதெல்லாம் அப்போ சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்கல்ல அது மாதிரியான அமைப்பு அப்ப குருவுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நாடி ஜோதிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குரு தான் அந்த ஜாதகன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ அந்த குரு கெட்டு போயிருந்ததுன்னா ஜாதகன் வந்து பிரச்சனையில சிக்குவான் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு இல்லையா இது வந்து நாடி ஜோதிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஜென்ரலா எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம பாரம்பரிய ஜோதிடத்துல எடுத்துக்கிட்டோம்னா குருவை வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் கணிக்க போறோம் ஒருத்தருக்கு கல்யாணம் நடக்கணுமா குரு பலம் இருக்குதா ஒருத்தருக்கு குழந்தை கிடைக்குமா குரு நல்லா இருக்காரா ஒருத்தர் செல்வாக்கா பழைப்பாரா குரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரா பேரு புகழோட பழைப்பானா அப்ப குரு நல்லா இருக்கா அவன் நல்லவனா கெட்டவனா அவன் ஜாதகத்துல குரு வலுவா இருக்கா சனி வலுவா இருக்கா சோ குருங்கிறது வந்து இத்தனை இம்பார்ட்டன்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு பேட் காம்பினேஷன் இருக்கு ஒரு மால்பிக் ஹவுஸ்ல ஒரு பிரச்சனையான ஒரு கிரகம் உட்கார்ந்துருக்கு லக்னாதிபதியா ஆறுல போய் உட்காந்துட்டார் அப்படின்னாக்க அவன் நோயாளியா தான் இருப்பானா இல்ல குரு பார்த்துட்டார நல்லா சரியா போயிரும் அப்படின்றோம் இல்லையா அப்ப குரு பார்த்தா கோடி கூற்றம் நிங்கும்னா சோ எல்லா கிரகத்திற்கும் எல்லா கிரகத்தினுடைய காம்பினேஷன்ஸுக்கும் குரு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்ப ஜாதகத்துல அதனாலதான் குருவை முழு சுப கிரகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி வச்சிருக்கோம் அப்பேற்பட்ட முழு சுப கிரகம் அவ்வளவு சிறப்பான முழு சுப கிரகம் ஆஹ் இதுல வரையில அதாவது கெட்டு போச்சுன்னா கெட்டு போச்சுன்னாங்கிறது எந்த விதத்துல சொல்லலாம் அஸ்தங்கம் ஆகிறதுங்கிறதோ அல்லது வந்து ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறையறதுங்கிறதோ அல்லது வக்கரம் பெற்ற நிலையில நிக்கிறதுங்கிறது அல்லது குரு ராகு கேது சம்பந்தப்படுறதுங்கிறது இது மாதிரியான விஷயங்கள்ல ஏதாவது ஒரு விதத்துல அது பாதிக்கப்படுது அல்லது கிரக யுத்தத்துக்குள்ள உட்காந்துருக்கு சனி செவ்வா சேர்ந்திருக்கு நடுவுல குருவும் போய் உட்காந்துருக்காரு உள்ள அப்படின்னாக்க இது மாதிரியான காம்பினேஷன்ஸ்ல இந்த குருவனுடைய ரோல் எப்படி இருக்கும் அப்போ ஒருத்தருக்கு குரு வந்து பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் வக்ரமாகி இருந்தால் அல்லது வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்துல பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த ஆஹ் அந்த குரு வந்து அஹ் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டை கொடுப்பார் அப்ப அந்த ஜாதகனுக்கு எப்படியான எஃபெக்டை கொடுப்பார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா இப
சகலமும் முடுங்கிட்டு போச்சு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் சொல்றோம் அப்ப அப்பேற்பட்ட அந்த குரு பகவான் ஒருத்தருடைய ஜாதகத்துல வக்ரமானா என்ன செய்யும் இப்போ வக்கரத்தை பத்தி நம்ம டீம்ல எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்ச விஷயம் அப்படிங்கிறது நான் அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் மேபி அது அது உண்மையா தான் இருக்கும் அதாவது எப்படின்னா முதல்ல ஒரு கிரகத்துக்கான பலன் கணிக்கிறப்ப அந்த வக்கர கிரகம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படியே சிம்பிளா ரிவர்ஸ் கியர் மட்டும் போட்டுக்கோங்க பலன் கரெக்டா வந்துடும் அப்படிங்கிறத பல இடங்கள்ல பல ஜாதகங்கள்ல பல எடுத்துக்காட்டுகளோட நம்ம நிறைய மீட்டிங்லையும் பார்த்துருக்கோம் வீடியோவாகவும் பார்த்துருக்கோம் அப்போ அந்த வக்ரம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா இடத்துலையும் நெகட்டிவா வேலை செஞ்சிராது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் உண்டு ஒரு எடுத்துக்காட்டா சொல்லணும்னா ஒரு ஜாதகத்துல ரெண்டாம் இடத்துல ராகு தனிச்சு நிக்கிறார் லக்னத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்தில் ராகு தனிச்சு நிக்கிறார் அப்படின்னு வச்சுக்கிருவோம் இப்போ இந்த ராகு ரெண்டாம் இடத்துல தனிச்சு நிக்கிதுன்னா என்ன சொல்லுவோம் கண்டிப்பா குடும்பத்தை பிரிச்சிரும் அந்த குடும்பத்துல ஒற்றுமை இருக்காது புருஷன் மண்டாடி கடையில ஒற்றுமை இருக்காது அவங்க தனித்தனியா போயே தீரணம்ன்றது விதி ஆனா இந்த விதிக்கு மாறுபட்டு நடக்கிறதும் உண்டு இப்ப நான் இதை சொன்னதுமே டக்குன்னு நம்ம மனசுல என்ன தோணும் அந்த ராகு தசை நடந்தா தானே ராகு தசை நடக்கலன்னா பிரச்சனை இல்லை இல்ல அப்ப நல்லா தானே இருக்கும் இப்ப இப்படி வச்சுக்கோங்க திருப்பி அதுக்கு ஒரு செக் வைங்க ராகு தசையும் நடக்குது சரியாப்ப கல்யாணத்துக்கு முன்னாலேயே நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் இல்லாட்டி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் லேட்டா நடக்கும் இல்ல அப்படி இல்ல அந்த நீங்க என்ன டைம் எதிர்பார்க்கறீங்களா அங்கேயே நடக்குதுன்னு வச்சுக்கிருவோம் எப்ப ஒரு இருபத்தெட்டு வயசுல அவருக்கு இருபத்தொன்பது வயசுல கல்யாணம் ஆகுது இருபத்தஞ்சு வயசுல ராகு ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கிருவோம் சரியா நாற்பத்தி மூணு வயசுக்கு வரைக்கும் ராகு இருக்கும்ல அப்ப இந்த ராகு தசையில தானே மெயினான குடும்ப வாழ்க்கை கடந்து வரணும் ரெண்டுல ராகு நிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கிருவோம் இப்ப இந்த ராகு தசை கெடுத்துருமா அப்படின்னாக்க நம்ம அக்கார்டிங் டு ரூல்ஸ் நம்ம என்ன வச்சுக்கிருவோம் ஆமா ராகு தசை கெடுக்கும் அப்ப குடும்பத்தை பிரிக்கும் ஆனா பிரிக்காமல் இருக்கிறதுக்குமான அமைப்பு அதுல இருக்கு இந்த இடத்துல தான் சார் ஜோசியத்துல குழப்பிடுறோம் அப்ப குழப்புறப்ப என்ன அது ஏ ஏதாவது ஒரு வக்கம் பேசுங்களா என்னங்கடா ரெண்டு வக்கம் பேசுறீங்க ஆட்டிலையும் விட்டுறீங்க குட்டிலையும் விட்டுறீங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் எப்படி பேசுறீங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்க சனி வந்து இப்படி எடுத்துக்குவோம் மகர லக்னம் ரெண்டாம் இடத்துல வந்து ராகு உட்காந்துருக்கார் சரி மகர லக்னத்துக்கு ரெண்டுல ராகு உட்காந்தா அந்த ராகு தசை நடந்தா தனிச்ச ராகுனே வச்சுக்கோங்க அப்ப குடும்பத்தை பிரிச்சிடணும் இல்லையா ஆனா ஏன் பிரிக்காம இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு என்ன அப்படின்னா அந்த சனி உச்சமா இருக்காருன்னு வச்சுக்கிருவோம் மகர லக்னத்துக்கு பத்தாம் இடத்துல துலாத்துல வந்து சனி உச்சமா உட்காந்துருக்காரு அப்படின்னு வச்சுக்கிருவோம் என்னத்துக்கு சார் பிரிக்குது பிரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையே சரியா சரி வேண்டாம் மகர லக்னத்துக்கு லக்னத்துல சனி ஆட்சி ஆகி நிக்கிறார் ரெண்டாம் இடத்துல ராகு நின்று தசை நடத்துறாரு குடும்பம் ஒன்றும் பிரியணுங்கிறது இல்லையே நல்லா தான் இருப்பாங்க அப்போ இந்த ரெண்டுல ராகு இருக்கிறது குடும்பத்தை பிரிக்கும்னு சொன்ன விதி என்னாச்சு அப்படின்னம்னா அதுவும் பேசும் எப்படி பேசும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு வச்சுக்கிருவான் சிம்ம லக்னா ரெண்டாம் இடத்துல ராகு நிக்கிறாரு புதன் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல நின்றுட்டாரு அல்லது ஏதோ ஒரு விதத்துல நீசமா இருக்காரு அப்படின்னு கூட வச்சுக்கிருவோமே இப்போ இங்க ராகு தசை நடக்குது அப்படின்னா இந்த ராகு அந்த குடும்பத்தை பிரிச்சே தீரணும் அப்போ நம்ம ஒரு ரீ அப்போ ஒரு ரூல்ஸ் படிக்கிறோம் இந்த மாதிரி லக்னத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்தில் ராகு இருந்தால் குடும்ப ஒற்றுமை இல்லாமல் போய்விடும் அப்படின்னு படிக்கிறோம் அப்போ அந்த ராகு தசை நடந்ததுன்னா குடும்பத்தை பிரிச்சிரும் அப்படின்னு படிக்கிறோம் ஆனா நம்ம அதை அப்படியே கொண்டு போய் ஒரு ஜாதகத்துல அப்ளை பண்ணல அது நடக்காது இல்லையா அதெல்லாம் நல்லா சந்தோஷமா பெரிய மத்தியப்பா இருக்கு அங்கே என்னடா நல்லா இருக்கிற குடும்பத்தையும் போட்டு ஒல்டி விட்டுருவீங்க எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அப்படி திரும்பிக்கும் அப்ப ஏன் அந்த மாதிரி திரும்புது அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் வரையில அதுக்கு காரணம் இதுவா தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அம்சம் எது இந்த தசை நடக்கணுங்கிறது ஒரு பக்கம் தசை நடக்கிறது இப்ப சப்போஸ் ரெண்டுல ரா இருக்கு ராகு தசைய வரல அப்படிங்கிற பட்சத்துல பிரச்சனை இல்லை ஆனா இந்த வீடு கொடுத்தவன் அல்லது கால் கொடுத்தவன் அதுக்கேத்த மாதிரியான விதத்துல பாதிக்கப்பட்டிருக்கார் அல்லது பாதிக்கப்படாம அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ற விதத்துல இருக்கார் அப்படின்னா அந்த குடும்பம் பிரிய வேண்டியது இல்லை அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஜோசியத்தை படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறத விட பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நிறைய இடத்துல சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த இடம் அந்த இது வந்து இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ ஒருத்தருடைய ஜாதகத்துல குரு அக்ரம் ஆயிட்டார் அப்படின்னா அவருக்கு பிள்ளை இல்லாம போயிருமா கிடையாது குழந்தை கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு இருக்கு சரி பொருளாதாரம் கேட்டு போயிருமா இல்ல சம்பாதிக்கிறதுக்கான அமைப்பு இருக்கு சரி அப்ப அவருக்கு நேம் அண்ட் ஃபேம் இல்லாம போயிடுமா நிச்சயமா கிடையாது இன்னும் பெரிய அளவுல பேரு புகழ் கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பும் உண்டு அப்போ எப்படி இதை வந்து நம்ம வந்து இது பண்றது எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு எடுத்து
அது பவர்லெஸ்ஸாக இருக்குது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா தே வில் பி பிஹைண்ட் த பேனர் ஆல்வேஸ் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு ஏதாவது ஒரு பேனருக்கு பின்னால் இருப்பாங்க இந்த கம்பெனியில் டிவிஎஸ்ல ஒரு சீஃபாக இருக்கார் அல்லது வந்து அமேசானில் ஒரு ஜெனரல் மேனேஜராக இருக்கார் இப்படி எதை எதையாவது ஒன்று சொல்கிறோம்னு இல்லை அந்த பேனர்னு ஒன்று முன்னால் நிற்கிதுல அந்த பேனர் தான் முன்னால் நிற்குமே தவிர மற்றபடி குரு வந்து பாதிக்கப்பட்டதுனால அது வக்கரமானனால எல்லாமே தலகிலாக நடந்துடும் அப்படிங்கிறது அம்சம் கிடையாது ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு வச்சுக்கிறோம் ஒருத்தருக்கு தலையில் ஒரு பிரச்சனைன்னு வச்சுக்கிறோம் மைக்ரைன் ஹெட்டேக் வச்சுக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் மைக்ரைன் ஹெட்டேக்கெல்லாம் வந்ததுன்னா தலையை கொண்டு போய் செவுத்தில் முட்டிக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க சரி இப்போ இந்த மைக்ரைன் ஹெட்டேக் வர்றதுக்கு யாருக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஜாதக ரீதியாக எப்படி அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா லக்னாதிபதி அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கும் தலையை குறிக்கும் அப்போ லக்னாதிபதி கேட்டிருந்தா தலைவலி வரும் வராது சார் வராது அப்போ லக்னாதிபதி கேட்டிருந்தா வராதா அப்படின்னாக்கா லக்னாதிபதி எதை குறிக்குது தலையை தான் லக்னம் எதை குறிக்குது தலையை தான் குறிக்குது லக்னாதிபதியும் தலையை குறிக்கிறார் லக்னமும் தலையை குறிக்குது இப்போ பாருங்க ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு லக்னாதிபதி வந்து தலையை குறிக்கிறார் அடுத்தது வந்து நவகிரகங்களில் சூரியன் தலையை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் சரியா ராகு எதில் கேது தலையை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் லக்னம் தலையை குறிக்கக்கூடிய இடம் இப்போ பாருங்க இந்த காம்பினேஷனில் ரெண்டு மூணு காம்பினேஷன் ஒத்து வந்து அதில் ஏதாவது ஒன்று பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கேதுவும் சூரியனும் சேர்ந்திருக்கும் அவர் ரோகஸ்தானத்தில் உட்காந்துருப்பார் அதாவது ஆறாம் இடத்துல உட்காந்துருப்பார் கேது சூரியன் சேர்ந்து ஆறாம் இடத்துல உட்காந்துருப்பார் சார் நடக்கிற தசை வந்து லக்னாதிபதி தசை நடந்துட்டு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புதன் தசை நடந்துட்டு இருக்கும் புதன் தசை கேது புத்தி புதன் தசை சூரிய புத்தி வரையில் ட்ரிகர் ஆகி அங்கே தலைவலி வந்துடும் சரியா அப்போ கேது தசை புதன் புத்தி வரையில் வருமா அதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது சரி புதன் தசை சூரிய புத்தி வரையில வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்பையும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ ஒரு தலைவலி வரணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கே இத்தனை கிரக காம்பினேஷன்ஸ் வேணும் அப்போ ஒரு கிரகம் பாதிக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அதனாலதான் சார் ஆயுள் காரகனான சனி அஸ்தங்க தோஷத்துல இருக்கார் ஆயுள் காரகன் ராகுவோட இருக்கார் ஆயுள் காரகன் வக்ரமாய் கிடக்கார் அப்படின்னாக்கா உடனே அவங்களுக்கு ஆயுள் போறது இல்லை அதுக்கு காரணம் என்ன ஆயுளை பத்தி நம்ம பேசல நிறைய சொல்லியிருக்கோம் லக்னாதிபதி அஷ்டமாதிபதி ஆயுள் காரகன் ஆஹ் எட்டாம் இடம் இது எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டிருந்தா தான் இந்த நாலு ஃபேக்டரும் வேணும் சார் அப்ப எந்த ஒரு பலன் எடுக்கிறதுனால இப்படி ஒரு நாலு ஃபேக்டர் இருக்கும் நாலு சக்கரமும் இருந்தா வண்டி ஓடிரும் இந்த நாலு சக்கரத்துல ஒண்ணு மட்டும் ரிப்பேர் ஆச்சுன்னாக்கா அப்படி பஞ்சர் ஆகி இழுத்துக்கிட்டே ஓடிரும் ரெண்டு சக்கரமும் பஞ்சர் ஆச்சுன்னா தான் சிக்கல் அதுவும் வந்து ஆப்போசிட்டா பஞ்சர் ஆயிருந்தா டயகனால பஞ்சர் ஆயிருந்தா கூட ஏதோ இழுத்துட்டு ஓடும் சிலருக்கு வந்து முன்னாடி வீல் ரெண்டு வீலும் பஞ்சரா போயிடுறேன் அப்ப அந்த இது வந்து மேற்கொண்டு நகர முடியாம போய் படுத்துக்கிறோம் அப்போ ஒரு கிரகம் வக்ரமான உடனே டைரக்டா அங்க போய் பாதிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்புல எடுக்கிறதுங்கிறது சிறுபுள்ளைத்தனமான விஷயம் அப்படின்னு வேணா எடுத்துக்கிடலாம் இன்னும் கூட சொல்லணும்னா லக்னத்துக்கு வந்து மீன லக்னத்துக்கு லக்னத்துல குரு வக்ரமா இருக்காரு அப்படின்னா இப்ப குருவுக்கான நெகட்டிவ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் எடுத்துக்கோங்க என்ன சொல்லலாம் அவருக்கு கொலஸ்ட்ரால் ரைஸ் ஆகலாம் அல்லது ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம் ஏன்னா வந்து வந்து குரு வந்து கொழுப்பு சம்பந்தப்பட்ட கிரகம் தான் அப்ப குரு வந்து வெயிட் போட வெயிட் போடக்கூடியவர் அப்ப அவருக்கு வந்து நிறைய வெயிட் போட்டு விடலாம் வெயிட் போடுறதுனால அவருக்கு வந்து வெயிட் அதனால் அதிகபட்ச வெயிட் இருக்கிறதுனால சில பிரச்சனைகள் வரும் இல்லையா கால் வலி வர்றதுங்கிறது ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுங்கிறது பிபி ரைஸ் ஆகிறதுங்கிறது டயபெட்டிக் வர்றதுங்கிறது இது மாதிரியான பிரச்சனைகளை ரைஸ் அப் பண்ணலாம்ல இல்லையா ஆனால் ஏன் எல்லாத்துக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னாக்க யாருக்கெல்லாம் இந்த இடமெல்லாம் இது தொடர்பான எந்தெந்த இடங்கள் வீக்காக இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் அந்த பாதிப்பு வெளிப்படும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு சார் ஒரு பலூன் சார் தண்ணியை ஃபுல்லாக ஊற்றிக்கிட்டோம் சார் கீழே வச்சு நச்சு நச்சுன்னு அடித்தோம்னா அது எங்கேயா ஒரு பக்கம் பிச்சுக்கிட்டு போவோம் ஆனால் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய இந்த பக்கம் தான் வரணுங்கிறது இல்லை ஆப்போசிட் சைடில் கூட பிச்சுட்டு போகலாம் எங்கே வீக்காக இருக்கோ அங்கிட்டு பிச்சுட்டு போவோம் அது மாதிரி ஒரு ஜாதகத்தில் வந்து ஒரு கிரகம் வந்து வீக் ஆகிடுச்சு வக்ரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து எந்த இடத்துல பலன் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னாக்க இப்போ சனி வந்து வக்ரம் ஆயிட்டார் அப்படின்னாக்க அப்போ அவனுக்கு தொழில் கெட்டு போயிடும்னு அர்த்தம் இல்லை சனி வக்ரம் ஆயிருக்கார் அப்போ பத்தாம் இடத்த அதிபதி நல்லா இருக்காரா இல்லை அவரும் கெட்டு போயிட்டார் சரி பத்தாம் இடம் நல்லா இருக்கா அதுவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இவருக்கு தொழிலில் பாதிப்பு வரலாம் சரி இப்போ இவருக்கு சனி வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு வக்ரமாக இருக்கு அல்லது நீசமாக இருக்கு பத்தாம் இட
அப்போ மீனத்தில் வக்கிரமாகிற குரு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஆயில ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை இன்னும் சொல்லணும்னா அவர் வேலைக்கு போவாருங்கிறது இனவிட்டபிள் ஒன் தவிர்க்கவே முடியாது அது வந்து மாற்ற முடியாது எப்படி பத்தாம் இடத்த அதிபதி வக்கிரமாக நிற்கிறார் இல்லையா அதனால் அவங்க வேலைக்கு போகிறதுக்கான சாத்தியக்கூறு தான் பெருசாக இருக்குது ஈவன் அவர் பெரிய சீஃபாக இருந்தாலும் அவர் ஒரு வைஸ் பிரசிடெண்டாக இருந்தாலும் ஒரு டைரக்டராக இருந்தாலும் ஹி ஹாஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு கிவ் த ஆன்சர் டு சம்படி ஹெல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் தான் இருக்கும் அப்போ இந்த இந்த இதே குரு வந்து நம்ம இதுல கும்பத்துல உட்காந்துருக்காரு சார் அவரு வக்கிரமாயிருக்காரு அப்படின்னு வச்சுக்கிருவோமே கும்பத்துல குரு வக்கிரமாயிருக்கிறது லக்னம் எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம் நம்ம அந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ளே போறது இல்லை எப்பயுமே போறது இல்லை இல்லையா ஏன்னா லக்னம்னு தோட்டம்னா இன்னும் நிறைய இன்டெப்தா சொல்லிட்டு போகலாம் அதுல விதி விதி விளக்குகள்னு போகும்போது ரொம்ப போட்டு குழப்பிடும் நம்ம ஆளுகளுக்கு இதை சொல்லலையே குழப்புதுன்னு வாங்க அப்படிங்கல இப்ப எந்த லக்னமா வேணாலும் இருக்கட்டும் அந்த குரு வந்து பதினொன்னாம் பாவத்துல உட்காந்துருக்கார் அவரும் வக்கிரம் பெற்ற நிலையில நிக்கிறார் அப்படின்னாக்க நிச்சயமா அவங்களுக்கு தொழில் ஸ்தானம்ங்கிறது ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு பொசிஷன்ல வரும் இதுல வந்து சனி வக்கிரமா இருந்தா இன்னும் பிரமாதமான முன்னேற்றத்தை நோக்கி வந்துருவாங்க அல்லது ராகு கேது சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் பார்க்கப்பட்டிருந்தால் ஏதாவது ஒரு விதத்துல அல்லது சதய நட்சத்திரம் கால உட்காந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப வந்து இந்த குரு வக்கிரமா இருக்குன்னா மிகப்பெரிய டெவலப்மெண்ட்டை நோக்கி போயிருவாங்கிற மாதிரியான அமைப்பு உண்டு அவங்களுக்கு சரி அப்ப கும்பத்துல குரு இருக்கு அவங்க வந்து வீக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு என்ன அப்படின்னாக்கும் அந்த குரு வக்கிரமாய் நிக்கிறார் இல்லையா இப்ப வந்து இந்த சனி நீசம் ஆகிறார் அல்லது சனி வந்து இந்த குருவுக்கு ஆறட்டு பன்னெண்டுல மறைஞ்சிடுறார் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப வந்து ஒரு ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒரு இடம் மாறி உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் தொழில் ஸ்தானம்ங்கிறது ஸ்டெபிலைஸ் ஆயிடும் சிலருக்கு எங்க மாறி உட்கார்ந்தாலும் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகாதுங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்ல போயிடும் அது மற்ற கிரகங்களுடைய அந்த அமைப்பையும் சேர்த்து நம்ம எடுத்துக்கிடணும் சரி இப்ப இதே கண்டிஷன் வந்து நம்ம வந்து அதை என்ன சொல்லுவாங்க அக்வாரியஸுக்கு எடுத்துட்டா கேப்ரிக்கானுக்கு அப்படி எடுத்துக்க முடியாது மகரத்துக்கு என்ன காரணம் மகரங்கிறது வந்து நீச விடு குருவுக்கு இங்க நீசம் பெற்ற கோள் வக்கரம் ஆயிருச்சுன்னா சோலி முடிஞ்சு வச்சு நீசமாய் கோளும் வக்கர நிலைகளில் நிற்கும் காலை ஆட்சிக்கு மேலாய் உச்சம் அடைந்திடும் பலனை கொள்ளும் சூட்சுமம் அறிந்து மற்ற சுவர் நிலை தெரிந்து தக்க மாட்சிமையோடு குருவை மதித்துமே பலனை கூறுனா அப்ப ஒரு கிரகம் நீசமாகி வக்கரமாச்சுன்னா அவருக்கு உச்ச பலன் கொடுத்துருட்டான் அப்ப இங்க கடகத்துல குரு வந்து எதுன கடகத்துல உச்சமானா என்ன பலனை கொடுக்குமோ அது மாதிரி மகரத்துல நீசம் பெற்ற குரு வக்கரம் பெற்றுன்னா அந்த பலனை கொடுத்துரும் அப்போ இங்க வக்கரமாகிறத பத்தி நான் பேச்சுக்கே இடம் இல்லை எது இந்த இது மகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டான் சரி தனுசுல போய் ஒரு கிரகம் வந்து குரு நிக்கிறார் அவர் வக்கரமாய் நிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இவங்க தான் வந்து ஆன்மீகத்துக்கு எதிராக ஜோதிடத்திற்கு எதிராக அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல வருவாங்க இதுல வருங்க அனிதா ஆஹ் அனிதா மேடம் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாம் கொடுத்தெல்லாம் பண்ண வேணாம் விடுங்க சரியா சரி இப்போ தனுசுல குரு வந்து வக்கரமாகுது அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஆஹ் சமய சடங்குகள் மேல பெருசா ஒண்ணும் நம்பிக்கை இருக்காது சாமி உம்பறது மேல பெருசா ஒண்ணும் நம்பிக்கை இருக்காது பாத்துக்கிறலாம் வச்சுக்கிறலாம் நம்ம மனசு நேர்மையா இருந்தா போதுமையா நாலு பேருக்கு நல்லது செஞ்சா ஆண்டவன் நமக்கு தன்னால சரியா இல்ல என்ன பெரிய வேண்டி இருக்கு போய் சாமியை கும்பிடமா நம்ம அதான் எல்லா பக்கமும் ஆண்டவன் இருக்கான்ற நின்ன இடத்துல நின்று நாங்கெல்லாம் கும்பிட்டுக்குருவோம் போது போதும் அது விசேஷ தண்ணிக்கு போய் மாவிளக்கு போட்டாத்தையும் கேட்குமா இல்லாட்டி கேட்காத அப்படின்ற இப்படி பேசிட்டு போறேன் பாருங்க இது வந்து அந்த தனுசுல வந்து குரு வக்கரம் ஆயிருக்கார் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்புல எடுத்துக்கிடலாம் அதே இது வந்து தனுசுல குரு வக்கரமானவர்களுக்கு பொருளாதாரத்திலையும் நல்ல விருத்தி தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு டிராபேக் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இன்னும் சொல்றேன் சார் மேஷ லக்னம் சிம்ம லக்னம் ஆயிருந்து அவங்களுக்கு வக்க வக்கரம் பெற்ற குரு தனுசுல நின்று ஈவன் தனிச்சு கூட நிக்கட்டும் அதனால பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா தனித்த குரு ஆஹ் பெரிய வந்து கௌரவ குறைச்சல உண்டு பண்ணும் எந்த இடத்துல உட்காந்துருந்தாலும் அந்த நான் தனித்து நிற்கல அபகீர்த்தி மெத்த உண்டு அவதிகள் மெத்த உண்டு எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா அந்த குரு தனிச்சு நின்னாலும் ஜெயிக்கக்கூடிய அமைப்பு எல்லா லக்னத்துக்கும் சார் ஜெயிக்கக்கூடிய அமைப்புங்கிறத அவர் வக்கரமா இருந்தாருன்னா அவர் தனிச்ச குருவே கிடையாது அவர் வந்து யோகத்தை செய்யக்கூடிய குரு தானே தவிர தனிச்ச குரு கிடையாது அப்ப அந்த வகையில இப்ப ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு பாருங்க மேஷ லக்னத்துக்கும் சிம்ம லக்னத்துக்கும் அஞ்சாம் இடத்துல குரு வக்கரமாகி தசனம் நடத்துச்சுன்னா அவங்க மிகப்பெரிய அளவுல வெற்றி அடைவாங்கிறது உறுதியா சொல்லலாம் சரியா மற்ற லக்னம் சொல்றதுங்கிறது ஒரு பக்கம் இன்னும் சொல்லலாம் விருச்ச லக்னத்துக்கு சொல்லலாம் அது மாதிரி மீன லக்னத்துக்கு சொல்லலாம் இதெல்லாம் குரு வக்கரம் ஆகியிருக்கையில வந்து ரொம்ப பெரிய யோகத்தை செய்யறதுக்கான அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரி இப்போ இந்த மாதிரியான ஆஹ் இந்த இது தனுசுல வந்து
துலாத்தில் வளர்க்குற மாதிரின்னு வச்சுக்கிடுவோம் சார் இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் ஃபேக்டரில் எடுத்துக்கலாம் எப்படின்னா துலாத்தில் குரு அக்ரமாகி நிற்கிறார் அப்படின்னாக்கா அது யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு அப்படின்னு இன்னும் கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் அவருடைய டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் எப்படி நல்லா இருக்கும் ஒரு சொத்து சோம் வாங்குறதுங்கிறது தொழில ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிறதுங்கிறது சோசியல் ஸ்டேட்டஸை பிடிக்கிறதுங்கிறது இது மாதிரியான விஷயங்கள் வண்டி வாகன வசதிகளை சேர்த்துக்கிறதுங்கிறது இது மாதிரியான விஷயங்கள்ல வருவார் இப்ப இந்த இடத்துல சுக்கரன் வலுவா இருந்ததுன்னா இது எல்லாமே அப்படியே வந்துடும் இப்ப சுக்கரன் வீக்கா இருக்காரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப இதுல ஒரு கொஞ்சம் சேஞ்ச் இருக்கும் எப்படி சேஞ்ச் இருக்கும் இந்த இந்த யோகம் எல்லாம் அவருக்கு இருக்கும் வண்டி வாகனம் சொத்து சோகம் வீடு வாசல் ஆஸ்தி அந்தஸ்து எல்லாமே இருக்கும் ஆனா இது எல்லாத்தையும் பேர்லையும் கடன் இருக்கும் அந்த கடனோட அவர் மல்லு கட்டிட்டு இருப்பாருன்ற மாதிரியான அமைப்புல அந்த குரு வந்து துலாத்துல இருந்ததுன்னா சொல்லலாம் சரி இப்ப இதே குரு வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க கன்னியில இருக்கு அவர் வந்து வக்கரம் பெற்ற நிலையில நிக்கிறார் லக்னம் எந்த லக்னமா வேணாலும் இருக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு எடுத்துக்குவோம் அப்ப கன்னியில இருக்க குரு என்ன செய்வார் அப்படின்னாக்க இவங்க தான் வந்து இந்த பூர்வீக சொத்து சம்பந்தப்பட்ட வகையில மல்லு கட்டிக்கிட்டு கோர்ட்டு கேஸ் வரைக்கும் போறவங்கலாம் உண்டு சிலர் இந்த க குரு கண்ணியில் இருக்கிறவங்களுக்கு பாருங்க டாக்குமெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட வகையில் வந்து பர்ஃபெக்ட் இல்லாமல் கொஞ்சம் இம்ப்ராப்பராக இருக்கும் அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் காசு வேணாம் செலவு பண்ணிக்கிட்டு சுற்றிக் கொடுப்பாங்க அதுவும் வந்து லேட்டாக தான் கண்டுபிடிப்பாங்க இந்த டாக்குமெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு பட் அதை சரி பண்ணிக்கிற முடியும் பட் அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் கொஞ்சம் கூடுதலான கவனம் செலுத்த வேண்டியது வரும் அப்படின்றது இதில் வந்து குரு அக்ரமாக இருந்ததுன்னா மாமனார் சைடில் இருந்தும் அல்லது தாய்மாமன் சைடில் இருந்தும் நல்ல சப்போர்ட் இருக்கும் ஆனா அவங்களோட சுமூகமான உறவு நிலை பின்னால இருக்காது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இடத்தை நோக்கி அது நகர்த்திடும் அப்ப அந்த குரு வந்து ஆறாம் பாவத்துல அதை ஆறாம் பாவங்கிற கண்ணியில நிக்கிறதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு இதே இது வந்து சிம்மத்துல குரு நிக்கிறார் அவர் வக்கரம் பெற்ற நிலையில நிக்கிறார் ப்ராப்பரா அரசியல்வாதியா வர்றதுக்கோ அல்லது ப்ராப்பரா வந்து ஒரு சமுதாய தலைவரா வர்றதுக்கோ ஒரு சோசியல் மீடியால நல்ல ஒரு பேர் புகழ் எடுக்கிறதுங்கிறது மாதிரியான விஷயங்களோ பர்ஃபெக்டா நடக்கும் இவங்களுக்கு வந்து தனிப்பட்ட வாழ்க்கைன்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதே மாதிரி ஆஹ் அவங்களுடைய பொது வாழ்க்கை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் தனியா இருக்கும் இப்ப ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு வச்சுக்கலாம்னா கமலஹாசன் எடுத்துக்கலாம் அவருடைய கலைத்திறன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரிய ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் ஆனா அவருடைய பர்சனல் லைஃப்ல அவர் நிறைய சிரமப்பட்டிருக்கார் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட்டும் உண்டு இல்லையா அப்போ உடனே கமலஹாசன் ஜாதகத்துல குரு சிம்மத்துல இருக்கான்னு போயிடாதீங்க நான் எடுத்துக்காட்டா சொல்றேன் அப்போ இந்த சூரியன் வீட்டுல அந்த குரு உட்கார்ந்துருக்கிறதுங்கிறது வந்து உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவார் உறவு கலவாமை வேண்டும்னு வள்ளலார் சொன்னார் இல்லையா அது மாதிரி இல்லாம இவங்க வந்து உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று தான் பண்ணி ஆகணுங்கிற மாதிரியான அமைப்புல இந்த இது வரும் சிம்மத்துல குரு இருக்கிறது சரி இப்ப இதே இது கடகத்துல குரு அக்ரம் ஆயிருக்கார் அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் கடக குருங்கிறது வந்து ஆஹ் யூஸ்வலா வக்ரம் ஆகாம இருந்தா அவங்களுக்கு கற்பனை சக்தி நல்லா இருக்கும் உணவுப் பொருள் சார்ந்த சம்பாத்தியம் நல்லா இருக்கும் பேங்கிங் லைன்ல நல்ல சம்பாத்தியத்துல இருப்பாங்க அப்படி பாசிட்டிவா பேசிட்டு போகலாம் அதே இது வந்து வக்கரம் பெற்ற நிலையில இருக்கு அப்படின்னாக்க அம்மாவுக்கும் இவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் ஒத்து போற விஷயங்கள் இடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு தாய் வழி சொந்த வந்தத்தோட ஒத்து போகாதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு பொருளாதார ரீதியான முன்னேற்றம் அப்படின்னு எடுத்துட்டா விழுந்து விழுந்து எந்திரிப்பாங்க நிறைய வந்து வாழ்க்கையில ஃபிளக்சுவேஷனை சந்திச்சு மேல வருவாங்கிற மாதிரியான அமைப்பு சோ இது மாதிரியான விஷயத்த இதுல சொல்லலாம் ஒரு சிலருக்கு வெகு சிலருக்கு ஆஹ் கொலஸ்ட்ரால் ரைஸ் ஆகுறது ஹார்ட் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம் வர்றது அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அதுக்கு தகுந்த தசா புத்தி எல்லாம் நடக்கணும் சார் சும்மா கடகத்துல குரு இருந்தா ஹார்ட் அட்டாக் வந்து தொத்து நுழைந்துருவேன் அப்படி எடுத்துக்கூடாது அப்படி எடுத்துக்கிறாதீங்க ஜஸ்ட் நான் சொல்றேன் இந்த விஷயத்த அப்போ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறதுக்கான அமைப்பு உண்டு அதே இது வந்து மிதுனத்துல குரு இருக்கார் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு மூணு வகையில வருமானம் வர்றது தொழில் வர்றது அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு இருக்கும் ஒரு பக்கம் வேலை பார்ப்பாங்க இன்னொரு தொழில பார்ட்னரா இருப்பாங்க அல்லது ஒரு சொத்து பத்து வாங்கி போட்டு அதுல வாடகை எடுக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அல்லது ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இது மாதிரி ரெண்டு விதமான வருமானங்கள் வர்றதுக்கான அமைப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கும் இதுல என்ன ஒரே ஒரு சிக்கல்னா பர்சனலா அவங்களோட ஜாதகத்தை பொறுத்து அது வந்து பாசிட்டிவா இல்லாம நெகட்டிவா போற மாதிரி இருந்ததுன்னா குருதசினுடைய செகண்ட் பார்ட் வரையில அவங்களுக்கு பெருசா ஒரு கோடு போட்டு விட்டுரும் ஆக சம்பாதிச்சிட்டியா எத்தனை ரெண்டு கோடி ரூபா சம்பாதிச்சிருக்கியா சரி அப்ப ரெண்டரை கோடிய கையில ஓடுன்னு வாங்கிட்டு போயிரும்
இவங்களுக்கு பேக்கப் நிறையா இருக்கும் அதாவது பூர்வீக சொத்துன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி த த இது நான் தாத்தா பாட்டி நகைநட்டு சேர்ந்துச்சு மாமன் வீட்டிலேருந்து சொத்து வந்தது சித்தப்பேன் பெரியப்பேன் வீட்டிலேருந்து சொத்து வந்தது அப்படிலாம் சொல்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரியான அமைப்பில் இது வரும் ஒரு சிலருக்கு இது நெகட்டிவ் ஆணிக்கையில் இந்த சொத்து சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் இவங்க சொத்துலேயே மல்லு கட்டிட்டு கிடப்பாங்க அது மாதிரியான அமைப்பும் வந்துடும் ஸோ இது வந்து அந்த ரிஷபத்தில் குரு இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதே இது மேஷத்தில் குரு வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேஷ குருங்கிறது வந்து யோகத்தை செய்யக்கூடிய குரு தான் என்ன காரணம் இந்த இது அது வந்து செவ்வாய் வீடு செவ்வாய் வீட்டில் குரு உட்காந்து அவர் வக்கரம் பெற்ற நிலையில் நிற்கிறதுங்கிறது சொத்து பத்து வாங்குவாங்க ஆனால் அந்த சொத்தில் அவங்க குடியிருக்க மாட்டாங்க இப்பவுமே நம்ம நிறையா கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க சென்னையில் வீடு வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு வாங்க அவங்க உட்காந்துருக்க வாஷிங்டன் டிசியில் உட்காந்துருக்கேன்பாங்க கூகுளில் வேணால் பார்த்துக்கிறலாமே தவிர மற்றபடி அவங்க வந்து வீட்டை வந்து பார்க்கறது கொள்றதுங்கிறது கம்மியாக இருக்கும் அது மாதிரி சொத்து பத்துக்கள் வாங்கி போட்டுருவாங்க சிலர் ஆர்வத்தில் விவசாயம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வாங்கி போட்டுருவாங்க ஆனால் விவசாயம் பண்ணுறதுங்கிறது அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜும் இருக்காது பண்ணுறதுக்கான சோர்ஸ் டைம் போக்குவரத்தும் இருக்காது வீட்டுக்கார அம்மாவுக்கும் இருக்காது அப்போது ஒரு விவசாயங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஹோட்டல் தொழில் மாதிரி குடும்பமே சேர்ந்து பாடுபடணும் அப்போ தான் வந்து அதில் சம்பாதிக்க முடியும் இதில் வந்து விவசாயத்தில் ஈடுபாடு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும்ன்ற மாதிரியான அமைப்பு அந்த குருவனு வந்து வக்ரமாகி இருந்தாலும் செவ்வாய் சப்போர்ட் பண்ணிச்சுன்னா விவசாயத்தில் நல்ல வருமானத்தையும் கொடுக்கணுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு இருக்கும் ரெண்டாவது இதோட சனி சம்மந்தப்படுது அல்லது பத்தாம் இடத்த அதிபதி சம்மந்தப்படுது மேசத்தில் குரு வக்ரமாகி நிற்கிறார் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா அவங்களுக்கு தான் வந்து அரசுத்துறை உத்தியோகங்கள் அதுலேயும் வந்து யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய உத்தியோகங்கள் இது மாதிரியான விஷயங்களை நோக்கி போவோம் அப்போது குருங்கிறது வந்து வக்கரமாயிருச்சு அப்படிங்கிறதுனாலேயே டோட்டலாக எல்லாம் கெட்டு போச்சு அப்படிங்கிற அர்த்தம் நிச்சயமாக நூறு சதவீதம் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டு இப்போ இதை நம்ம வேறு ஒரு விதமாகவும் பார்க்கலாம் அதாவது எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஜாதகத்தில் நிறையா குரு வக்கரமான ஜாதகங்கள் நான் நம்ம இதுலேயே மீட்டிங்லேயே இருப்பீங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதான் ஒருத்தவங்க போட்டு கூட விட்டுருந்தாங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம அப்படி எடுத்துக்க வேண்டாம் சிச்சுக்கிட்டு கொடுக்கும் எவ்ரி திங் இஸ் இன் மை ஹாரோஸ்கோப் சார் சிம்ம லக்னா ஏதோ சொல்லியிருக்கீங்க ரைட்டு சரி இப்போ அடுத்ததுக்கு போகலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஜாதகம் வச்சுக்கிடுவோம் சார் வழக்கம் போல இப்போ பாருங்க இந்த ஜாதகர் வந்து குரு த சே கிராஸ் பண்ணிட்டார் நம்ம அதுக்கப்புறம் தான் இதை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இவருக்கு வயசு என்னன்னு பாருங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் பிறந்திருக்காரு சார் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஆறு வயசு கம்ப்ளீட்டட் அறுபத்தி ஏழு நடக்குது சிக்ஸ்டி செவன் ரன்னிங் நவ் இப்போ இவர் பிறந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் சுக்கர தசை ரெண்டு வருஷமா ஆமாம் ஒரு வருஷம் பத்து மாதம் ரெண்டு வருஷம் சுக்கரன் அப்புறம் சூரியன் அப்புறம் சந்திரன் அப்புறம் செவ்வா அதுக்கப்புறம் ராகு சார் நாற்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் ராகு சார் அதுக்கப்ப நாற்பத்தி மூணு நான் கரெக்டாக போடுறேன்னா இருங்க சுக்கரன் சூரியன் சந்திரன் செவ்வா ராகு சார் நாற்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் ராகு சார் இந்த நாற்பத்தி மூணு வயசுலேருந்து பதினாறு வருஷம் குருதர்சன் நடந்திருக்கு சார் ஐம்பத்தி ஒம்பது வயசு வரைக்கும் இப்போ நாற்பத்தி மூணு டு ஐம்பத்தொம்பது அப்படின்னு சொல்கிற இந்த வருஷத்தில் இந்த குருதர்சன் நடஞ்சு இல்லையா இந்த ஜாதகருக்கு குருதசை எவ்வாறு இருக்கும் இவ்வளோதான் கேள்வி இப்போது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாம் இடத்த அதிபதி வக்ரமாகி விட்டார் அதனால் குடும்பம் கெட்டுவிடும் சரி பாஸ் தந்தையாக ஒத்துக்கிறலாம் அதே மாதிரி லக்னத்துக்கு வந்து பதினொன்னாம் பாவாதிபதி கெட்டு விட்டார் பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய அடியை சந்திப்பார்கள் ரைட்டு அதையும் பார்த்துக்கிறலாம் சரி இது கூட யாரு சனி பார்வை செய்கிறது அதனால் தொழில் ரீதியாக நஷ்டம் அடைவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு அதான் சுக்கரத்தையும் வக்கரத்தில் இருக்காரு அப்படி சொல்லிட்டு போகலாம் ஆனா ஆக்சுவலா என்ன நடந்தது அப்படின்னா இவருடைய குரு தசை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா உம் நாப்பத்தி மூணு வயசுல ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்க நாப்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் அவர் சம்பாதிச்ச சம்பாத்தியம்ங்கிறது ரொம்ப கம்மி அதாவது அஃப்கோர்ஸ் இருக்கு சம்பாதிச்சிருக்கார் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஓரளவுக்கு சம்பாதிச்சிருக்கார் இவருடைய சம்பாத்தியம் எப்படி இருந்தது தெரியுங்களா அதாவது ஒரு இடத்துல வேலையில் இருக்கிறது ஒரு நல்ல போஸ்டிங்கில் இருக்கிறது நல்ல ஒரு வருமானத்தில் இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஸ்டைலில் போச்சு நம்ம இப்படி வச்சுக்கிருவோமே அதாவது ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு வேலையில் இருந்தார் இல்லை அமேசானில் ஒரு வேலையில் இருந்தார் அல்லது கேப் ஜெமினியில் ஒரு நல்ல போஸ்டிங்கில் ஹெச்ஆராக இருக்கார் அல்லது வந்து ஜிஎம்ஆர் இருக்கார் அப்படி அப்படி வச்சுக்கிருவோமே அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல போஸ்டிங்கில் இருக்கார் சரி அந்த வருமானம்லாம் இருக்குது இப்படியே போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கிருவோம் அது எப்படி அப்போ அப்படி இருந்தாருன்னு கூடாது ஏன்னா
நாற்பத்தி நாலு வயசுல ஆரம்பிக்கிற தொழிலு இப்போ அவருக்கு அறுபத்தேழு வயசு ஆகுது இன்னமும் அது ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அந்த தொழில் இப்போ எப்படி ஓடுதுன்னா குறைஞ்சது ஒரு பத்து ஐம்பது கண்ட்ரிக்கு மேல இவங்களுடைய சர்வீஸ் இருக்கு சாதாரண இடத்துல இல்ல பூராம பைனான்சியல் சர்வீஸ் அப்போ ஒரு பேங்கிங் சர்வீஸ் அல்லது பைனான்சியல் சர்வீஸ் மாதிரி வச்சுக்கோமே ஏதோ ஒண்ணு பண்றாங்க அந்த லைன்ல அப்போ இத்தனை நாடுகள்ல அத்தனை பிரான்ச்சஸ் அத்தனை பேங்க்ஸ்ல வந்து இவங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க அத வந்து சொந்த தொழிலா பண்றாரு எத்தனையோ பேர் இவங்கள்ட்ட வேலை பாக்குறாங்க அப்போ இந்த தொழில் எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணது நாப்பத்தி நாலு வயசுல ஸ்டார்ட் பண்றாரு பதினாறு வருஷம் குருதசம் நடந்திருக்குது அப்ப அந்த குருதசம் அடிச்சு காலி பண்ணிருக்கணும் இவங்களை ஏன் சார் காலி பண்ணல அப்ப இந்த குரு வந்து வக்கரமான குரு இல்லையா பாருங்க வேற எந்த கிரகமுமே வக்கரம் கிடையாது குரு மட்டும் தான் வக்கரம் அதுக்கப்புறம் ராகு கதை வேணா சொல்லிக்கலாம் ஆல்வேஸ் ரிவர்ஸ் சரி அப்ப குரு மட்டும் தான் வக்கரம் சிலர் தான் சொல்லுவாங்க நாலு கிரகம் வக்கரம் ஆகி போச்சு என் ஜாதகத்துல நான் என்னது ஏன் செய்யட்டும் எப்படி தேண்டா ஆ வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வர்றது அப்படின்பாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நாற்பது கிரகம் வக்கரம் ஆனாலும் அதெல்லாம் வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வர்றதுக்கான அமைப்பு இருக்கு அது வந்து அவங்கவுங்க வாங்கிட்டு வந்த கர்மாவை பொறுத்தது சோ அந்த வகையில வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜாதகத்துல எப்படி வந்து இது பாசிபிலிட்டிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இப்ப நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் நானும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஐடியாவை சொல்றேன் அதாவது என்ன விஷயம்னா ஆஹ் லக்னத்துக்கு ரெண்டாம் பாவாதிபதி ஏழாம் பாவத்துல போய் நிக்கிறார் முதல் பாயிண்ட் இது ஃபேமிலியை தான் பாதிக்கணும் இல்லையா என்ன காரணம் ரெண்டாம் இடம்ங்கிறது குடும்பஸ்தானம் ஏழாம் இடம்ங்கிறது கலஸ்திராஸ்தானம் அங்க தனியா நிக்கிறார் அந்த தனித்து நிற்கல அபகீர்த்தி மத்தி இப்ப சொல்லு அந்த வார்த்தை அப்படின்னாக்க ரைட் அப்ப குடும்பத்துல பாதிக்கலாம் அப்புறம் பொருளாதாரத்தை பாதிக்கலாம் ரெண்டாம் இடம் அப்புறம் ஹெல்த்த பாதிக்கலாம் அதே நேத்திரஸ்தானம் ஆனா இது எதையுமே பாதிக்கல அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுங்களா சூப்பரான காரணம் என்னன்னா இந்த குரு தனிச்ச நிலையில நின்னாலும் முதல் பாயிண்ட் வக்ரம் ஆயிருக்கார் அதுவே பிளஸ் பாயிண்ட் தான் சார் அதுக்கு அடுத்தபடியா இவர் வக்ரத்துக்கு அடுத்தபடியா நிக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன தெரியுமா இந்த குரு கேது சாரம் பெற்று வக்ரமாகிறார் கரெக்டா பாருங்க மக நட்சத்திரம் ரெண்டாம் கல்ல வக்ரம் ஆவார் கேது சாரம் பெற்று வக்ரமாகிறார் ரைட்டு சரி இப்போ கேதுவுக்கும் குருவுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் ஆயிடுச்சு இப்ப இந்த கேது எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா கேதுவுக்கு வீடு கொடுத்தவன் உச்சம் ரைட்டா கேதுவுக்கு கால் கொடுத்தவன் யாரு ரோஹிணி சந்திரன் ஜாரம் அவர் வந்து கேதுவுக்கு எட்டாம் இடத்துல இருக்கார் குருவுக்கு வீடு கொடுத்தவன் யாரு அவர் வந்து சூரியன் அவர் லக்னத்துக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல இருக்கார் இந்த சூரியனுக்கு சந்திரன் எங்க இருக்கார் பன்னெண்டாம் இடத்துல இருக்கார் அப்ப எட்டாம் இடம் பன்னெண்டாம் இடம்ங்கிறது இடம் விட்டு இடம் மாதிரி வெளியூர் போறது வெளிநாடு போறது நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எட்டாம் இடம் ஆகுமானா ஆறாம் இடம் கடன் நோய் சத்துருன்னுட்டு இருப்போம் அதெல்லாம் கிடையாது அப்போ இவர் பாருங்க இது எட்டாம் இடம் பன்னெண்டாம் இடம் சம்மந்தப்படுறதுங்கிறது நான் சொல்றதுல திருப்பியும் வந்து இந்த வீடியோ ரிப்பீட் பண்ணி அந்த இடத்த ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல குழப்பி இருக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா இந்த குருவனுடைய ஒரிஜினல் பவர் அதனுடைய மொத்த எஃபிஷியன்சியை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இங்க சந்திரன்ல இருந்து சூரியன்ல இருந்து சுக்கரன்ல இருந்து வரணும் ஏன்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் விஷயம் மட்டும் ஒரு சிங்கிள் ரூல் மட்டுமே ஒரு விதியை நிர்ணயம் பண்ணிடாது சார் ஒரு சட்டைக்கு வந்து பத்தான் இருக்குங்கிறதுக்கு அது சட்டை ஆகிறது வெட்டி தச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது சட்டை ஆகும் அது மாதிரி இந்த குரு வந்து நல்லபடியா வேலை செய்வாரா அப்படின்னாக்க பேசிக்கா நம்ம சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் குரு வக்ரம் பெற்ற நிலையில இருக்கிறார் அவர் கேதுவோட சம்மந்தப்பட்டிருக்காரு இது மட்டுமே போதும் சார் இந்த இடத்துல கேது ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரான்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியது இல்லை அப்ப வக்ரம் பெற்றவனோட சேர்ந்திருக்கிறதுங்கிறதுனால இது சக்சஸ் ஆயிடுச்சு குரு தசை சரியா ஆனா எப்படி சக்சஸ் ஆச்சுன்னு போகும்போது அந்த கேது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்ப அந்த கேது ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரான்னு பார்க்க போறப்ப தான் நம்ம சூரியன் சந்திரன் சுக்கரன் எல்லாம் தொடரும் ஆனா இப்ப அந்த மாதிரி அடிப்படையா எடுத்து வந்துட்டோம்னா நிச்சயமா இப்ப இந்த பலன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த தசை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்மனால இந்த மாதிரி எடுக்க முடியும் அப்படின்னா நீ இந்த தசையில நிச்சயம் ஜெயிப்பையான்னு அடிச்சு சொல்லிடலாம் இப்போ ஒன்னும் பயப்பட வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்போ இப்போ இன்னைக்கு கூட ஒரு இடத்துல ஒரு டைம் ஒரு பெரியவர் வந்திருந்தாரு வந்து பேசிட்டு இருக்கல தான் சொன்னார் அப்பாயின்மெண்ட்ல அதாவது பல நூறு கோடிகள் சம்பாரிச்சிருக்கேன் பல நூறு கோடிகள் இழந்திருக்கேன் இப்ப வந்து நிறைய கடன்ல இருக்கிறேன் இந்த இதுல வந்து எனக்கு இப்ப வந்து அதை நம்ம ஒரு பத்து இரநூறு கோடி ரூபாய் எனக்கு இம்மிடியட்டா தேவைப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்டோட வந்தார் உண்மையிலேயே அவர் ஜாதகத்தை பார்த்தா ரெண்டாம் ரெண்டாம் இடத்துல கேது இருந்துச்சு சார் இத்தனைக்கும் பெரிய சொத்து பத்தோட இருக்காரு வெளிநாட்டுல நிறைய பிசினஸோட இருக்காரு நான் சொ
அந்த ஆம்பளை பையன் இவருக்கு ஈக்குவலா பிஸ்னஸ் பாக்குறான் சார் இப்ப பாருங்க அஞ்சாம் இடத்து அதிபதி என்ன கண்டிஷன்ல இருக்காருன்னு பாருங்க லக்னத்துக்கு அஞ்சாம் இடத்து அதிபதி பன்னெண்டாம் இடத்துல மறைஞ்சு உயர்றாரு சோதிர விதி என்ன சொல்லுது விரைய மீது பஞ்சமாதி வீரநாத வன்புக வெள்ளி பொன்கன் வைத்திடாது விலகில இல்லை பிள்ளை என்றான் அஞ்சாம் இடத்து அதிபதி பன்னெண்டாம் இடத்துல போய் நின்று மூணு கதிபதியும் சூரியனும் சேர்ந்து நின்று அவரோட வந்து மூணு கதிபதியோ சூரியனோ அஞ்சாம் இடத்து அதிபதியோட சேர்ந்து பன்னெண்டாம் இடத்துல நின்று அதை குருவோ சுக்குரனோ பார்க்கலன்னா பிள்ளை இல்லைன்னே சொல்லுன்றான் ரைட்டா ஆனா இங்க இவருக்கு ஆண் குழந்த உண்டு என்னன்னு சொல்லணும்னா இவரோட பிரமாதமா அவர் தான் பிசினஸ் பாக்குறாரு அவருதான் எல்லா பிசினஸ் மாதிரி இருந்தாலும் இவர் பெரியவருங்கிறதுனால அந்த கான்ட்ரிபியூ அந்த இது வந்து விட்டு கொடுக்கறதுக்கு மனசு வராது இல்லையா அதனால தொடர்ந்து அவரே பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்ப இங்க பாருங்க குரு வந்து எங்க உட்காந்துருக்கிறாரு ஏழாம் பாகத்துல உட்காந்துருக்காரு ஆஹ் வக்ரம் ஆயிட்டாரு ஆஹ் அஞ்சாம் இடத்து அதிபதி பன்னெண்டுக்கு போயிட்டாரு அப்போ எப்படி ஆண் வாரிசு வந்தது அப்படின்னா இங்க அஞ்சாம் இடத்து அதிபதியை வச்சு வரல குருவை வச்சு வந்தது குரு இங்க பவர்ஃபுல்லான பொசிஷன்ல இருக்கு சார் வெளிநாட்டுல அவங்க 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 வேலையை பாத்துக்கணும் அப்படிம்பாங்க எல்லாத்துக்கும் ஆள் வைக்க முடியாது அப்படிம்பாங்க குறிப்பா கார் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களே ஓட்டிக்குவாங்க ஆனா இவங்க எல்லாம் வெளிநாட்டுல காரு டிரைவரு ஆஹ் ஆள் அம்பெல்லாம் வச்சு அந்த மாதிரியான ஒரு 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 வசதியான இடத்துல இருக்காங்க அப்ப இது எப்படி சாத்தியப்பட்டுச்சு குரு அக்ரம் ஆச்சுனாக்கா அவங்களுக்கு தனக்காரகன் அடி ஆயிட்டான்ல பொருளாதாரமே இருக்க கூடாது இல்ல எப்படி வந்தது பொருளாதாரம் அப்படின்னா இதுதான் சார் அதாவது கான்னா கருப்பட்டி வான்னா வாயில ஓடுன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சில விஷயங்கள்ல நம்ம ரொம்ப இன்டெப்தா போய் யோசனை பண்ணோம்னா தான் அந்த அந்த நம்மளுடைய ஆராய்ச்சி குதிரைய தட்டி விட்டோம்னா அது குறுக்க மறுக்க ஓடி எங்கனையாவது ஒரு வக்கம் கரெக்டா போய் நின்றுரும் சோ அந்த வகையில குரு மட்டும் இல்ல இனி வந்து நம்ம குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் சனி வக்ரம் ஆயிடுச்சு புதன் வக்ரம் ஆயிடுச்சு படிக்க மாட்டான் அப்படிலாம் நம்ம சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது சார் இப்போ நம்ம இந்த வக்ர குருவை பத்தி ஓரளவுக்கு அதாவது எப்பயுமே நுனிப்புல் தான் மேய முடியும் அவ்வளவுதான் நமக்கு டைமும் இருக்கும் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம வந்து இன்னும் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் இருக்குது இதுல உங்க கருத்துக்கள் மட்டும் சொல்லுங்க என்கிட்ட கேள்வி கேட்டுற வேண்டாம் நம்ம கேள்வியை நம்ம தனியா வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்டுக்கிறோம் இப்ப நீங்க உங்க கருத்தை சொல்லுங்க நம்ம சிங்கப்பூர் கணேஷ் கூட இருக்காரா வரலையா சரி ஓகே ட்ரிபிள்ஸ் நீங்க ஹேண்டில் பண்ணுங்க கூப்பிட்டு விடுங்க ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணுங்க உங்க கருத்து சொல்லுங்க சார் இப்ப சொல்லலாம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் நல்லா சொல்லிருந்தீங்க சார் அருமையா சொல்லிருந்தீங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் வந்து நீங்க பேசி நானும் திருப்பி பேசுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நான் பேச முடியலங்கிறதுனாலதான் நான் நிறுத்துறேன் திருப்பி நீங்க வணக்கம் நாலு வாட்டி சொல்லி என்னை அப்புறம் அது பண்ணுங்க கேக்குறேன்னா இருங்க ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்லிடுறேன் நான் என்ன எதிர்பார்க்கறேன்னா நான் எதுவும் விட்டுட்டேன்னா இன்னும் வேற எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா நீங்க சஜஷனா சொல்லலாம்னு சொன்னேன் தவிர மற்றபடி நீங்க என்கிட்ட கேள்வி எழுக நான் பதில் சொல்றேன்னு சொல்லல அதுக்கு தனியா ப்ரோக்ராம் வச்சுக்கிறோம் நம்ம ஓகேவா சரிங்க சார் ஓகே ஓகே சார் நல்லா இருந்தது சார் குரு பத்தி நல்லா சொல்லிருந்தீங்க அந்த வகரத்தை பத்தி நல்லா சொல்லிருந்தீங்க பன்னெண்டு ராசிக்கும் தெளிவா சொல்லிருந்தீங்க ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுது நல்லா புரிஞ்சுது அவ்வளவுதான் சார் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்த கேள்வி ஒரு ஜாதகத்தை பாக்குறப்பயோ எங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது குரு வக்ரம் ஆயிருக்கார் அவரு கால் கொடுத்தவன் அவருக்கு வீடு கொடுத்தவன் எப்படி இருக்கணும் அந்த வெளிநாட்டுல எப்படி ஆறு எட்டு பன்னெண்டு மறைஞ்சிட்டாங்கன்னா உடனே நமக்கு வர்ற தோணுது என்னன்னா ஆறு எட்டு மறைஞ்சிருதே இதனால என்ன பிரச்சனை நமக்கு தோன்றது நிஜமாவே அவ்வளவுதான் கடன் நோய் எதிரி அவமானம் இப்படிதான் தோணும் அப்படி இல்ல அந்த நேரத்துல அந்த திசை திசை நடத்தக்கூடிய கிரகம் வலுவா இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சம்பாதியத்தை கொடுக்கும் அது உள்நாட்டுல இல்ல வெளிநாட்டுல அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டீங்க சார் ஆல்மோஸ்ட் இல்ல எல்லாமே சொல்லி முடிச்சுட்டீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் அருமை சார் கிள
Okay, thank you, thank you. Uh, Palanca, Maya. Guru, in the Lakantla Yundalu, Bakarama Yundalu, Nalla Yurkumaria, Zulu and the Tinga. Guru in the Bitta Dibedi, Achu Chama Yunda Pirgo, Il Saran Gurta, Kuru Kuru Saran Gurta, Sarana and Achu Chapetu Dai Pirgo, Zulu and Nala. Okay, Nandri. I am not sure if you are a teacher. I am not sure if you are a teacher. I am not sure if you are a teacher. I am not sure if you are a teacher. I am not sure if you are a teacher. I Sar Sonna Marie, Avangalaka, the Guru Vagrama Irindalo, Avang Adikadi IT, Adikadi Colonel Lavit, Avang husband and wife, Velur Poramarirke, and the Colonel Nangala, Miss Pananga, Anna Angalaka, Colonel the Rendi, An Colonel Berke, Adivandu or Jadaha, Inun on the Sar Sonanga, Tanit Guru Vagramana, Nalla Develapa Hune, Yanak Terinja Vurthanga, Remba Nalla Vasadiana Kurmo, Avangal IT, Avangavanda Danus Laguno. Lagana the Kiela Madibadiaki, a Budano, Danis Lagana di Badiaki, a Vialano, Parivartanei Bagra, Anna Lagana Tele Kuda Sani, Viala the Sailor, Avangleke, Over Varshamo, Promotion Kadache, Innik Viala the Sadan Adan the Kirke, Avangavan the Masa, Mundracha, India La Sambala Mangaranga. Source Hart on the Yanaga Remban Alar and the Niki. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Uh, Rajan, sir. Rajan Pointer, sir. What are... Sir, I never got a sir. Sir, in a game, a Rambatani Kerchamar and this is sir. Can I have a guru a grand, sir? Ach, this is another trick, sir. Rambatambiki Kutur King in a gay. Rambasando, sir. I don't know, two little sir, in a Thank you, sir. Thank you very much. Okay, sir. Thank you, thank you, sir. Ah, so, madam, send me put in there, rather, sir. Ah, so, madam. The one that is, sir. Sir, in a kinna Kelvin and the Vakram Petra Guru at a parvigal Nalla Parvia are it to Panandela Vakram Petra Guru here in the Anglo at a parvigal when the Nalla and Galakirna Pirko. But that is our solitaire, Vagram but a par and the Guru or a part and a lot of parts of the guards, Singla Vagram and a Guru, most of the soldier. Where the doubt in Lamuza? Where on no lesser. Okay, thank you. Rumba Armia, sir, Nijama is the tonic Marda. Thank you, thank you. I'm good for the Rouser. Sir, on a sir. Class a Pimula and a large, sir. And the Guru on the Kia Saravangi, Narlan Kernala, Alamba, Adi with your pronunciation in the investment and the Marson in a Pinapuncho. And the Adi with your pronunciation, Krapa in a sharper conchapola, sir. Other consonant and a large, sir. What are those? Thank you. Ah, uh, Yen Muran, sir. Yen. Sir, Vanaka, sir. Are you me on a million alar and te? Tola Telagoda, Makara Guru Jada or Jada and Patam or Patanali Gumadi and friend or daughter. Nara is a commercial surian, sir. Or IT field la yachara or kona the nalla sambari kide. Inna onna kalyan thik thana leta igine kide. Adhe or sela karanang lal leta avde. Nalla armya arantim sir. Adhe karthe the inno rusiya. Yerno da jada gatile vakara gure kumbara kumbala kena thila. Randa er tiruvo tenji ki mela yana ke guru dasa varpoje. Magaratila kya the sani saniya vakara unmile yana ke leta thana vela katchi. Angela, Midanatala Sabah and the Guru Parva, Unmile, Yanaka, Latada Valagachi there, Suriam, Yara Maratal Archipet, Bodon or Sandri Grare, for Arasa Torela, or Kosi Government Law, or Pani Retail Anna Guru, Kede, Sunny, Munavera, Abdema, Umbatala Guru, Kede, Sunny, Abdi Tachavaranga, Yedo Ungoda and Sandri Granane, and the Kedu voting in a Sunny voting in a the Guru Dasan Alarkman, Alarkadan, or doubt layer in the Janaka, and the doubt tip clear at the opinion Alarpa or Nambika Vandri with this. Nambika Kurta the Kay and Andri, sir. Thank you, thanks, thank you. Raja Savan Sandwich Putunga, Purun Sandwich Putunga. 
அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் சார் இன்னைக்கு கிளாஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல இப்ப மூணு நாலு நாளா நீங்க நடத்துற எல்லா கிளாஸும் சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு ஆனா என்னன்னா இந்த அந்தந்த கிளாஸ்ல டக்குன்னு டவுட் வருது அத நம்ம கொஸ்டின் தள்ளி வைக்கும் போது அந்த நம்ம டவுட் கொஞ்சம் மறந்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சார் அதனால மோஸ்ட்லி நீங்க அதே கிளாஸோட அட்டாச் பண்ணி கொஞ்சம் வச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இது என் தாழ்மையான கருத்து தேங்க்யூ சார் மேடம் சார் எழுதி வச்சுங்க மேடம் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம கண்டிப்பூ பண்ண முடியாது நான் டைம் பப்பார் ஆயிரம்ல இருக்கா தான் சார் சொல்றாங்க சரிங்களா இன்னைக்கு தெரியும் சார் நம்ம ஏன்னா தமிழ் மீடியம் சிடிசி மீட்டிங் இருந்தது அதோட சார் இதுவும் சேர்த்து நடக்கும் போது இன்னைக்கு டைம் பத்தாது ஆனா இப்ப பெண்டிங் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் வந்து இந்த வேண்டுகோளை வச்சேன் ஆனா சார் எவ்வளவு நேரம் பேசினாலும் நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம் ஆனா சாருக்கு அது கஷ்டம் எனக்கு தெரியுது இருந்தாலும் இந்த கொஸ்டின் அவர்ஸ் இதுவும் கிளாஸும் சீக்கிரமே வச்சீங்கன்னா அந்த டவுட்டு நாங்க கிளியர் பண்ணிக்கோம் சார் தேங்க் யூ சார் வணக்கம் வித்தியாசம் குருவோட இணைந்த கிரகங்கள் குரு அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிருக்கலாம் சொல்லலாம் சார் வணக்கங்க சார் கிளாஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருந்ததுங்க சார் வந்துங்க இப்போ வக்ரம் பெற்ற குருவோ இல்ல வக்ரம் இல்லாத குரு பகவான் மேல வந்துங்க சனி பகவானோட பார்வை வந்து விழுந்தா அது எப்படி இருக்குன்னு ஒரு சில டவுட்டுங்க அதுதான் என்னோட கொஸ்டின்னு வேற ஒண்ணு இல்லைங்க சார் ரொம்ப கிளாஸ் சூப்பர் இருந்தது சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் சார் அதை எழுதி வச்சுங்க சார் கொஸ்டின் கேட்கலாம் சரிங்களா ஓகே சார் இல்ல சார் எழுதி வச்சுங்க அதை கொஸ்டின் கேட்டுக்கலாம் சார் சரிங்களா ஓகே சார் மீட் போட்டுங்க மேடம் ஜி வணக்கம் ஜி சிவிஏ ஜோதி ஃப்ரம் பொள்ளாச்சி ஜி எக்ஸலண்ட் கிளாஸ் வக்ரகுருன்னு பார்த்தீங்க போன கிளாஸ்ல சொன்னதுலேயே எனக்கு டவுட் ஆச்சு ஏன்னா கண்ணி லக்னம்னாலே குரு திசை வந்தா பிரச்சனைன்னு சொன்னீங்க இல்லையா எனக்கு கண்ணி லக்னம் தான் இப்ப குருவும் வக்ரம் தான் அதை அஞ்சுல பட் எக்ஸலண்டா இருக்கு பட் சொன்னதுக்கு எனக்கு நெகட்டிவா தெரிஞ்சிது ஜி சரினே கேட்போம் ஒரு காலம் வரும் பொழுது கேட்போம் அவ்வளவுதான் ஓகே பட் கிளாஸ் எக்ஸலண்ட் தேங்க்யூ ஜி சார் சார் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் இது வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்ததுல எல்லாமே புரிஞ்சுதுங்க ஆனா இந்த சாட்ல எனக்கு புரியல இப்போ குரு வக்ரமா இருக்காரு அவர் வந்து நெகட்டிவா தான் வேலை செய்யும் ஆனா இந்த இடத்துல எப்படி பாசிட்டிவா செஞ்சாருன்னு எனக்கு புரிய சார் குழப்பமா இருக்கு இது வரைக்கும் கொண்டு வந்த சாட்ல இல்ல எல்லாமே புரிஞ்சுது ஆனா இந்த இடத்துல மட்டும் எனக்கு புரியல இவர் எப்படி சொந்த தொழில் பண்ணாரு இவருக்கு எப்படி நல்ல விஷயம் நடந்தது அது வந்து எனக்கு புரியல சார் எப்படின்னு தெரியல இதுக்கு அடுத்து எனக்கு விளக்கம் தெரியும் சார் ரொம்ப நன்றிங்க ஓகே எல்லாரும் கேட்டாச்சுல்ல இப்போ நான் ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம்ல ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் அதாவது கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் உடனே வைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க இந்த இடத்துல அப்துல் கலாம் சார் சொன்னதுதான் ஒரு ஞாபகம் வருது நம்மளை தூங்க விடாமல் பண்ணுறது தான் கனவு அதுதான் வந்து வெற்றிக்கான கனவு அப்படிம்பாங்க அது மாதிரி நீங்கள் வந்து அவங்க கொஸ்டினை வந்து மனசுலேயே எழுதி வச்சுருக்கலாம் மறக்கக்கூடாது மறந்ததுன்னாக்கும் ஜோசியத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாகுதுன்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் தூக்கி பிடிங்க ஒன்று ரெண்டாவது கொஷினை எழுதி வச்சுக்கோங்கம்மா அது ரொம்ப ஈஸி அப்புறம் இன்னொன்று வந்து வக்கர பார்வை வந்து பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான்னு கேட்டாங்க இந்த இதுக்கு ஒரு பழமொழியும் சேர்த்து சொன்னேன் கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே சங்கு சுட்டாலும் மென்மை தரும் அதனால் வக்கரமான குரு வக்கரம் இல்லாத குரு அதெல்லாம் கிடையாது சின்ன மாமியாராக இருந்தாலும் பெரிய மாமியாராக இருந்தாலும் மாமியார் மாமியார் தான் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது அதனால் அது அப்படி தான் அப்போ பார்வைக்கு பலன் உண்டு அப்புறம் கிரக இணைவு பற்றி சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க குருவும் சனியும் காம்பினேஷன் ஆகிறத பற்றி நம்ம மொதல் கிளாஸ் போட்டிருந்தோம் நான் குரு வந்து ஒரு ஒரு கிரகத்தோடையும் சேர்ந்தா என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் பார்த்துட்டு போகணும் அதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம தான் சனிக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சனி சூரியன் முடிச்சிருக்கோம் சனி சந்திரன் முடிச்சிருக்கோம் சனி செவ்வாய் முடிச்சிருக்கோம் சனி புதன் முடிச்சிருக்கோம் சனி குரு முடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இப்போ இது இது இந்த செக்மெண்ட்டு தாண்டி வரையில் குருவோட மிச்ச கிரகங்கள் எல்லாம் அசோசியேட் ஆனால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு வருவோம் இது ஃபியூச்சரில் வரும் சார் அடுத்தது வந்து இந்த குருவுக்கான சாரம் கொடுத்ததுவன் எப்படி இருக்கான் பழனிசாமி சார் கேட்டாங்க அந்த வீடு கொடுத்த அதிபதி எப்படி இருக்கான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட்டையும் சேர்த்து சொல்லியிருந்தா அப்படின்னாரு சார் இப்போ என்னென்னா இந்த குரு வந்து வக்ரமாக இருக்கார் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் 
அவர் பாசிட்டிவான ஒரு கிரகமா இருந்து வக்ரமா இருந்தா நெகட்டிவான பலன் நெகட்டிவான ஒரு கிரகமா இருந்து வக்ரமா இருந்தா பாசிட்டிவான பலன் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து துலா லக்னத்துக்கு குரு வக்ரமாகிறது நல்லது இப்ப ஜோதி மேடம் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க எனக்கு வந்து கன்னியா லக்னம் குரு வந்து அஞ்சாம் பாவத்துல நின்று வக்ரமா இருக்காரு அது வந்து எனக்கு நெகட்டிவா தானே வேலை செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க நெகட்டிவ் கிடையாது அவங்களுக்கு பாசிட்டிவா தான் வேலை செய்யும் ஸோ அவங்க ஜாதத்தையும் ஒரு தடவை நம்ம எடுத்துக்காட்டா போட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் ஒண்ணு அடுத்தது வந்து உம் ஆதிபத்திய இந்த இது சார பலன் அதிபதி பலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரோம் இல்லையா அப்ப வந்து இது ஒன்னொன்னுக்கும் வந்து இது ரெண்டுல வந்து சாரமும் சாரம் கொடுத்தவனும் வீடு கொடுத்தவனும் ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல அந்த பலன் முழுமையா நல்லபடியா நடந்துரும் அல்லது நெகட்டிவா நடந்துரும் இந்த நெகட்டிவான கிரகமா இருந்தா பாசிட்டிவாகவும் பாசிட்டிவான கிரகமா இருந்தா நெகட்டிவாகவும் நடந்துரும் ஆனா இதே இது வந்து சாரம் கொடுத்தவன் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கார் வீடு கொடுத்தவன் நெகட்டிவா எழுத்துட்டு போறாரு அப்படின்னா அந்த தசை வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆயிடும் அதாவது போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் கிடையாது நியூட்ரலைஸா போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் வந்துடும் அதே மாதிரி ஆதிபத்தியத்தை பத்தி செயற்கை இதை சொல்லிட்டேன் இந்த குரு சனி பார்வை இருந்தா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க குரு சனி மியூச்சுவல் ஆஸ்பெக்ட்ஸுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நம்ம குரு சனி காம்பினேஷன்லயே கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன் அல்லது குரு மட்டும் சனியை பார்த்தாலே பாசிட்டிவா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் பட் சனி மட்டும் குருவை பாக்குறதுல தப்பு வந்துடும் குரு குரு சனியை பார்த்துட்டா பிரச்சனை இல்லை சனி குருவை பார்த்துச்சுன்னா தப்பு வரும் சரி அடுத்தது வந்து இன்னொரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாரு வேணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இந்த சார்ட் மட்டும் எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க இந்த வீடியோ வந்து பப்ளிக்காவே போடுறேன் இது அவைலபிளாவே இருக்கும் நாளை காலையில வந்து ஏன்னா இப்ப நம்ம இதை லைவ்ல தூக்கி விடல ரெக்கார்ட்ல வச்சிருக்கோம் அந்த ரெக்கார்டிங்கை வந்து அப்படியே இதுல போடுறேன் நம்ம இது ஸ்பெஷல் வீடியோலயும் இருக்கும் யூடியூப்லயுமே இருக்கும் நீங்க வந்து அதை திருப்பியும் அந்த அந்த இடத்த மட்டும் நான் அது இந்த இடம் புரியாதுங்கிறத சொல்லியே தான் சொன்னேன் அதை ஒரு ரெண்டு தடவை கேளுங்க கண்டிப்பா புரிஞ்சிடும் அப்படியும் புரியலனாலும் அப்புறம் கேளுங்க அப்ப நம்ம அதை பாத்துடலாம் இப்ப நம்ம எல்லாருடைய கொஸ்டினுக்கும் ஓரளவுக்கு பதில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் வந்து ஷார்ப்பாவே என்ன சீக்கிரம் வச்சிடலாம் இப்ப போதும் மணி பத்தாச்சு நம்ம ஒன்பது மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதனால கடையை கட்டுறதுதான் சரியா இருக்கும் எனக்கு தோணும் முகேஷ் அம்பானிருக்காங்க இல்லையா அப்ப நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பெரிய கோடி சொல்லுதான் நெட்ல செக் பண்ணி பார்க்கும் போது அவருடைய ஜாதகத்தை பார்க்கும் போது துலா வைக்கணும் பதினொன்னு குரு வைக்கிறோம் சிம்மத்துல குரு வக்கரம் வீடு கொடுத்த சூரியன் உச்சத்துல உட்கார்ந்து இருக்காரு உத்தராட ஒரே ஒரு சந்தேகம் தான் குரு பார்வையை பத்தி வக்கர குருவுக்கு வந்து பார்வை ஒண்ணு வித்தியாசம் இல்ல அது எப்பவும் போலதான் ஆனா ஒரு சந்தேகம் வந்தது மிதுன லக்னத்துக்கு குரு வந்து மூணாம் இடத்துல இருந்து அவர் ஏழாம் இடத்த பாக்குறாரு அப்ப வந்து அந்த பார்வை எப்படி சார் இருக்கும் அவர் தன்னோட பாதக ஸ்தானத்தையே அவர் பாக்குறாரு வக்ரம் எல்லாம் ஆகல அப்படிங்கும் போது அது எப்படி இருக்கும் தனுச பாக்குறாரு அவர் மிதுனப்பும் வருது சார் அது இல்ல இல்ல அப்படிலாம் இல்ல எந்த இடத்த பார்த்தாலும் அதான் மூணாம் இடத்துல இருந்து மிதுனத்துக்கு மூணாம் இடத்துல இருந்து மூணாம் இடம்னா சத்தியம் மிதுனத்துக்கு மூணாம் இடம்னா சின்னத்துல இருக்காரு சின்னத்துல இருந்து அஞ்சாம் பறவை ஏன்னா இது திடீர்னு சில இதுல நெகட்டிவா வேலை செஞ்சதுன்னு போட்டாங்க எனக்கு சந்தேகம் வந்துருக்கு நெகட்டிவா வேலை செஞ்சதுன்னு போட்டா அது குருனால கிடையாதுங்க வேற ஏதாவது ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல அது நெகட்டிவா இருந்து அப்பதான் சார் ரெண்டு கிரகம் அது வந்து மீண்டும் நம்ம இன்னொரு நல்ல சந்தர்ப்பத்துல சந்திக்கலாம் இன்னொரு லைவ்ல நமது நண்பர்கள் ஆள் போல் தழைதடைத்து அருகது போல் வேறு ஊன்றி மூங்கில் போல் கிளை கிடைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்க வன வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம் தேங்க்யூ சார் குட் நைட் வணக்கம்
Thank you. Good night. Good night. Thank you. Thank you.